Hi, in this video I'm going to explain what you have to do. So, first you have a look on page 191. There you have a grammar box, prepositions of manner and time. So, prepositions means uh, vorsitzels, manner means how you do it, and time, that's time. So, how do you go to school, for example? So, you always use by, by bike, by bicycle, by bus, by car. And there's one exception, you can indicate it in your workbook, it's on foot. Yes? Then, we have time. What time do you go to, to school? At 9 o'clock or at half past 5? So, these are times. But when do you go to school? Here you use at noon, at midday, at midday, at midnight, this middernacht, at night, snacks, at weekends, at this in it weekend. Then you use another preposition for in the morning, in the afternoon, in the evening, in January, or in 2000. Then for weekdays, on Monday, on weekdays, on Wednesday afternoons, for example. And then how long do you go? Until 5 o'clock or till 5 o'clock? From 9 to 5 or from 9 till 5. Uh, there's another remark here. So until is with one L, till is with double L. So don't forget. Then we're going to the exercises. Exercise 76. Complete the questions and ask and answer them with a partner. So you don't have to do the last thing. You just answer the questions yourself. So do you have a shower? Yes. So you um, answer uh, yes, I have a shower in the morning, for example, or in the evening. Yes. So you answer them yourself, you don't discuss them with a partner. Then we're going to the next page. Exercise 77, answer the questions. So here you have some questions about these pictures, so you just try to answer them. Yes, and use the prepositions of manner and time. Exercise 78, that this is the last one. So Lily gets instructions from her mum about a party she wants to go to. Make sure you write down, yes, how she has to go. So you have to write it here. When and what time she has to be there and how long she can stay. So you have to listen to uh, a fragment and that's on Polpo. If you go to your digital diary, dus de digitale planner, dan ga je naar lesmateriaal en daar vind je normaal gezien weer een link om naar Polpo te gaan. Je kan gewoon inloggen met Smart School. Oké, okay, so that's for the exercises in your workbook. Then we're going to opdrachtenfiche. Because you know you also have to write an email. En dus eerst moet je bepaalde theorie terug bekijken, zoals hoe vorm ik present simple moet je kunnen. Die adverbs of frequency moet je kunnen gebruiken. En je moet de woordenschat dus gebruiken van routines en emotions. Dus je bekijkt eerst al deze uh, dingen. Then you go to this link. So here they explain you how to write an email. Uh, niet vergeten, hier staat part 1, steps 3 to 6. En dus bij deel 1 moet je al naar 3 gaan en dus niet bij de eerste stap. Then you go to part 3, dus dan ga je naar deel 3, dus deel 2 sla je over en dan heb je ook weer steps 1 to 6. Dus die ga je ook even doornemen, zodat je weet wat er allemaal in je e-mail moet komen. And then um, here will be a link uh, about this video. Okay, then we're going to this one. Dus dit staat ook in de opdrachtenfiche. Dit is de 
evaluatiekader in verband met je uh, e-mail. Dus hier kan je zien op wat ik ga letten. He, dus je moet een verzorgd werk afleveren. Uh, een goede uitvoering van de opdracht. Wat is dat? Heb je alle stappen gevolgd van how to write an e-mail? Je moet er een persoonlijke e-mail van maken en dus niet overschrijven. En je moet dus ook die adverbs of frequency gebruiken. En zoals sometimes, always. Dan voor taalgebruik. Goede, gevarieerde en duidelijke woordkeuze. En dus dat is die woordenschat van emotions en routines. Um, dan staan er leestekens in, hoofdletters, voegwoorden en zo verder. Uh, een goede spelling. En natuurlijk ook de juiste grammatica. Dus staat het in present simple. En want we hebben het over routines. Uh, adverbs of frequency moeten ook op de juiste plaats staan. Dus uh, ik hoop dat alles duidelijk is. Uh, so good luck. Bye.